Selamat datang kembali di acara Total Health. Hidup sehat, pilihan, pilihan anda. anda. Welcome back to step three. Selamat the, datang kembali di langkah ketiga. Of the Quit Now Stop Smoking program. Dari program Quit Now. For this one, you will be learning how nicotine hooks you. Di langkah yang ketiga ini Anda And akan belajar bagaimana nikotin find, menjerat Anda. You will find that a fascinating part of education. Anda akan melihat betapa pentingnya hal ini. Understand withdrawal symptoms. <coughs> Memahami gejala efek balik. Breaking or break your craving pattern. Memutus rantai kecanduan Anda. And change your thinking. Dan mengubah pemikiran Anda. The cost of nicotine. Berapa uh, biaya yang Anda keluarkan untuk memenuhi kecanduan Anda? Of addiction. Reward yourself for not smoking. Menghadiahi diri Anda sendiri untuk menjadi seorang non perokok. Okay, so I'd like to ask Dr. Adrian now to come forward. Jadi saya ingin mengundang Dr. Adrian untuk maju ke depan. And he's going to bring us up to date with a lot of good information. Dan Dr. Adrian akan membagikan kita informasi you, mengenai uh, kanker Thank, paru-paru. Thanks Paul. Terima kasih Paul. Well, really to Today we're going to have a little bit of look at lung cancer. Hari ini kita akan melihat sedikit tentang kanker paru-paru. Smoking causes 90% of lung cancer deaths. Merokok menyebabkan 90% dari kematian akibat kanker. So if you don't smoke, you got very little chance of getting lung cancer. Kalau Anda tidak merokok, Anda punya peluang yang sangat kecil untuk bisa terkena penyakit kanker paru-paru. Few people do, but most of them are caused by lung cancer from smoking. Ada beberapa orang yang punya penyakit kanker paru-paru yang bukan karena merokok tetapi jumlahnya hanya sangat sedikit. Someone who smokes 40 cigarettes a day has 25 times the risk of getting lung cancer. Seseorang yang merokok 40 batang sehari memiliki peluang 25 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak merokok. I'm on the lookout for this every day when I'm working as a doctor back in Australia. Saya melihat hal ini setiap hari ketika saya berpraktek sebagai dokter di Australia. When someone comes in and they're a smoker, kalau ada pasien yang datang dan pasien ini adalah seorang perokok, I Ask them, or I look out for symptoms they may have to indicate they've got lung cancer. Saya lihat tanda-tanda yang mereka miliki untuk melihat apakah mereka punya kanker paru-paru atau tidak. A cough, someone might have a chronic cough. Salah satu tandanya adalah batuk terus-menerus. Someone might be coughing up blood. Atau seseorang mungkin mengalami batuk darah. Now there's other, can be other reasons why you might get these symptoms. Ada uh, hal yang lain yang bisa mengakibatkan anda juga mengalami batuk darah. But if a long-term smoker comes in and has these symptoms, I, I um, prick my ears up and take note of. Tetapi kalau ada seseorang perokok jangka panjang yang batuk darah, saya biasanya langsung perhatikan and apakah so, ini adalah kanker paru-paru. So if someone came in who was coughing up blood, the next thing I would do is order a chest X-ray. Jadi kalau ada seseorang yang datang, uh, seorang perokok yang datang dengan batuk darah, biasanya saya langsung kirim untuk di foto X-ray. Now you can see at, on this. Chest X-ray on the left. Anda bisa lihat di X-ray dada atau thorax di gambar bagian kiri. This is a normal looking chest X-ray. Ah, beginilah tampaknya uh, paru-paru yang normal. Have the lungs, good looking healthy lungs, and the heart hmm. in the middle. Paru-parunya ini tampak hmm. sehat dan kemudian ada jantung di tengah sini. Now when we look at the X-ray on the right, kalau kita lihat hasil X-ray di bagian kanan gambar ini. As a doctor, I can tell that that person is a long-term chronic smoker. Sebagai sebagai seorang dokter, saya dapat langsung katakan, wah, ini adalah perokok jangka panjang. This patient has emphysema. Pasien ini bahkan memiliki emphysema. See how the diaphragms are really flattened. Anda lihat betapa diafragmanya ini sudah uh, rata. Compared with the rounded ones on the left. Dibandingkan X-ray. diafragma yang cembung di gambar bagian kiri ini. The other thing, hal yang lain adalah, very obvious on this X-ray, yang sungguh jelas terlihat di X-ray ini, this person has a big tumor in their lung. Pasien ini sudah punya tumor yang besar di paru-parunya. The next thing I would do with this patient, hal berikutnya yang saya lakukan dengan pasien ini, send them off for a CAT scan. Adalah saya kirim ke ruang CT scan. Then they would probably go for a bronchoscopy. Dan kemudian perlu juga mungkin untuk di bronchoscopy. This is where we put a big black tube down into the airways to have a look. Bronchoscopy adalah uh, satu te- apa diagnosa di mana anda masukkan selang hitam panjang ke dalam uh, saluran pernafasan. This is what it would look like with a nice healthy 
clear airway. Nah, ini adalah gambar dari saluran udara yang sehat dan bersih. Someone with lung cancer, we might find this. Tetapi seseorang yang sudah punya kanker paru-paru, Anda bisa lihat seperti di gambar ini. You can see a big lung, big cancer growing there. Anda bisa there. lihat di sini ada kanker yang besar yang sedang bertumbuh di sini. So if we found that, jadi kalau kita lihat hal ini, we may send them off to the surgeon. Kita kirim ke ruang operasi. Or we might find the cancer is so advanced we can't do anything. Tapi kalau kankernya sudah menyebar, sudah bermetastasis, kita nggak bisa lakukan apa-apa. So if we pick it up real early, we'll send them to the surgeon. Kalau kita bisa deteksi lebih awal, biasanya kita kirim ke ahli bedah. They may get their lung taken out. Kemudian paru-parunya diambil. Or part of their lung taken out. Atau sebagian dari paru-parunya diambil. And left with a big scar like this. Dan meninggalkan luka seperti ini. So not a nice thing to get. Jadi ini bukan sesuatu yang enak ya. Uh, lung cancer is just one of the cancers that is produced by smoking. Kanker paru-paru hanya satu jenis kanker yang bisa terjadi oleh karena kebiasaan merokok. Let's have a look at some of the others. Mari kita lihat kanker yang lain lagi. Lip cancer. Kanker bibir. What a horrible sight that is, isn't it? Betapa pemandangan yang mengerikan, bukan? Imagine eating. Bayangkan kalau anda makan. Imagine trying to suck through a straw. Bayangkan kalau anda mau minum dengan sedotan. Tongue cancer. Nah, ini adalah kanker lidah. Mouth cancer. Kanker mulut. If you don't smoke, you have very little chance of getting one of these uh, types of cancers. Kalau Anda tidak merokok, Anda memiliki peluang yang sangat kecil untuk mengalami salah satu penyakit ini. Because smoking causes 92% of oral cancers. Oleh karena merokok menyebabkan 92% dari penyakit kanker mulut. Another type of cancer that is Smokers get is throat cancer. Jenis kanker yang lain yang bisa terjadi adalah kanker tenggorokan. Let's have a little quick look at the anatomy. Mari kita lihat sedikit pelajaran anatomi. This is your um, trachea and esophagus there where you, you breathe down. Ini adalah trakea dan esophagus di, di mana anda bernafas. The vocal cords or larynx is this part here. Ya, pita suara atau larynx ada di bagian ini. If someone gets throat cancer, that's the bit that gets chopped out. Kalau Anda terkena kanker tenggorokan, bagian inilah yang akan diambil. So if that gets chopped out, you're left with a hole in your neck. Kalau bagian ini sudah diangkat, maka itu akan meninggalkan lubang di leher Anda. This is the operation for doing uh, an operation for throat cancer. Ini adalah gambar dari operasi seorang yang uh, dioperasi karena kanker tenggorokan. And this is what's left with a hole in the neck. Dan kita bisa lihat Operasi ini meninggalkan lubang di leher pasien tersebut. Let's have a look at a patient who has had throat cancer. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana pasien yang punya kanker uh, tenggorokan. You'll notice that she talks through a hole in her neck. Uh, Anda akan lihat bahwa dia berbicara dengan lubang di lehernya. She's lost her hair from chemotherapy. Dia kehilangan rambutnya oleh karena kemoterapi. And lost her teeth. Dan kehilangan giginya. From radiotherapy. Dari uh, terapi uh, radiologi. And um, just look at the first picture how pretty she was when she was young. <coughs> Dan lihat gambarnya betapa cantiknya dia ketika dia masih sedikit lebih muda. I'm Mary, and I used to be a smoker. I want to give you some news about getting ready in the morning. Love you, Neil. Then we have you. Then your head will divide. And now you're ready for the night. Very pretty picture, is it? She looked much prettier when she was younger. Uh, ini bukan gambar yang menyenangkan ya. Dia kelihatan jauh lebih muda the dan next, cantik sebelumnya. Now let's look at another um, patient. Nah sekarang mari kita lihat pasien yang lain. Now I have to clean to a hole in my throat. This water gets 
He used to love swimming. Dia tadinya sangat suka sekali untuk berenang. But now he can't because if water goes in the his, the hole in his neck, he will drown. Tapi sekarang tidak bisa berenang lagi kala kalau dia berenang, air masuk ke dalam tenggorokannya dan dia akan tenggelam. Let's now have a look at how nicotine hooks you. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana nikotin menjerat Anda. Thanks Paul. Terima kasih, Paul. Thank you Dr. Adrian. Terima kasih Dr. Adrian. So how does nicotine hook you? Jadi bagaimana nikotin menjerat Anda? Nicotine is a powerful acting drug. Nikotin adalah zat yang sungguh kuat. It actually affects your mind and your body. Nikotin mempengaruhi pikiran dan tubuh Anda. It stimulates your nervous system. Nikotin merangsang sistem syaraf Anda. It also acts as a depressant. Nikotin juga bisa sebagai bertindak sebagai zat depresan. And it produces withdrawal effect. Dan menghasilkan efek balik. So let's look Jadi at, mari kita lihat for example a clock. Nah, sebagai contoh jam satu jam. Now let's say you have one cigarette an hour. Nah, contohnya kalau Anda merokok satu batang di dalam satu jam. Now often you would have many more than. Nah, seringkali uh, Anda one. merokok lebih dari satu batang untuk satu jam. But just for this example, we'll just say one an hour. Tetapi katakanlah untuk contoh ini Anda merokok satu batang satu jam. So you have your first cigarette at 12 o'clock. Jadi contohnya Anda merokok jam 12 siang. And after 10 minutes, dan setelah 10 menit, you're really uh, feeling fantastic. Anda akan merasa sangat enak sekali. You know the feeling. Uh, ha, anda tahu bagaimana perasaannya? Get that cigarette into you. Anda uh, sehingga Anda mau terus merokok. But what happens after 20 minutes? Tetapi apa yang terjadi setelah 20 menit? Your nicotine level is starting to drop. Kadar nikotin dalam tubuh Anda mulai menurun. You know, you can probably go 20 minutes without a cigarette. Oh, Anda mungkin bisa bertahan 20 menit tanpa rokok. But you certainly notice. Tapi Anda akan menyadari. But after a half an hour, 30 minutes. Setelah setengah jam, 30 menit. Your body is trying is signaling you want another cigarette. Tubuh Anda segera memberi sinyal bahwa Anda ingin rokok lagi. And I can give you an example in Australia. Saya bisa kasih contoh kepada Anda di Australia. You know, in Australia we we catch a lot of trains. Anda tahu di Australia kita sering naik kereta. And between one station and the next, antara satu stasiun ke stasiun berikutnya, it could easily be a half an hour. Ini bisa setengah jam perjalanan namanya. And I always notice when the the, the train pulls in, saya perhatikan ketika kereta masuk ke stasiun, and it only might stay at the station for one minute. Nah, kemungkinan kereta hanya akan berhenti sekitar satu menit di satu stasiun. And the doors open up, pintunya terbuka. And these people rush out. Dan ada orang-orang yang berlarian keluar. Then the bell goes. Dan kemudian belnya berbunyi. They haven't even finished their cigarette. Mereka bahkan belum selesaikan rokoknya. And they put it out. Ditaruh. And they they've had their their quick rush. Dan kemudian mereka terburu-buru. It's a pretty desperate situation, isn't it? Ini situasi yang kelihatannya sangat putus asa, bukan? But what about after 40 minutes? Tetapi bagaimana setelah 40 menit? It's really getting quite serious. Eh, ini semakin tidak nyaman. You know, we have a friend that helps us. Kami memiliki teman-teman yang menolong kami. In this program. Di dalam program ini. And he's a pilot. Dan dia adalah seorang pilot. He's actually a captain of a Jetstar pilot, uh, plane. <coughs> dia adalah seorang kapten dari maskapai penerbangan Jetstar. He's also a nurse. Dia juga adalah seorang perawat. And he told me this story when he was flying once. Dan dia katakan kepada saya sebuah cerita he, ketika he, dia he, sedang terbang. He had a full plane. Dia of punya satu penumpang yang penuh dengan uh, pesawat yang penuh dengan penumpang. You know, it could be up to 300 people. <coughs> Mungkin sekitar 300 orang. And the the red light went flashing. Dan kemudian lampu berwarna merah berkedip-kedip. And when that happens, he said, we really move. Dan ketika itu terjadi, wah kami benar-benar kaget. Dia terloncat dari kursinya. And he could see that the, fo- the smoke alarm in the toilet went off. Dan dia lihat bahwa alarm uh, asap di toilet menyala. And so he marches down. Jadi dia pergi ke toilet. And he bangs on the door. Dia gedor pintu toilet. He, he was not happy. Dia nggak senang sama sekali. But he told me the reason. Dia katakan alasan yang kepada saya. There was a person inside. Ada seseorang yang ada di dalam sana. He had taken a blanket with him. Dia bawa selimut bersamanya. He had knelt down in front of the toilet. Dia berlutut di toilet pesawat itu. He had put his head in the toilet. Dia masukkan kepalanya di lubang toilet. This is how desperate one can get. 
ini seperti uh, inilah putus asanya seseorang perokok. And he put the blanket over his head. Dia taruh uh, selimut menutupi kepalanya. And then he lit his cigarette. Kemudian dia nyalakan rokok. And he put his hand out flushing the toilet. Dan kemudian dia julurkan tangannya untuk membilas toilet. Hoping the water would take the smoke away. Berharap kalau air ini akan membawa Uh, asapnya pergi. Well, it didn't work. Tetapi enggak berhasil. And the alarm went off. Dan alarmnya nyala. You know, we do not need to get that desperate. Nah, kita enggak perlu harus seperti uh, putus asa seperti ini. And after 50 minutes, setelah 50 menit, our bodies are really craving. Tubuh kita benar-benar sudah ketagihan sekali. That's what we call addiction. Itulah yang kita sebut dengan ketagihan. And then we start again, we have another cigarette. Dan kemudian kita mulai merokok lagi, kita ambil sebatang And lagi. And the whole cycle starts again. Dan siklusnya berulang kembali. <gasps> oh. <sighs> now I feel better. Sekarang saya merasa lebih baik. Many people do this three or four times in an hour. Banyak orang yang bahkan melakukan ini 3 sampai 4 kali like dalam this. waktu satu jam. Dan tubuh anda naik turun seperti ini. It's gila, it's crazy. Ini gila. That's how nicotine hooks you. Seperti inilah nikotin menjerat It anda. is a powerful acting drug. Ini adalah sebuah zat yang sangat kuat. And it only gets worse. Dan akan lebih buruk lagi. Understanding withdrawal symptoms. Memahami gejala efek balik. You know, don't be alarmed. Jangan terkejut. Your body is going through change. Tubuh Anda selang melalui sebuah fase perubahan. As you choose to be a non-smoker. Sementara Anda memilih untuk menjadi seorang non-smoker. And you're drinking the water. Dan Anda minum air. Your body will be craving. Tubuh Anda akan minta nikotin lagi. You could be irritable and a bit angry. Anda bisa jadi mudah marah. Unable to concentrate. Tidak mampu berkonsentrasi. Unable to sleep. Tidak uh, bisa tidur nyenyak. Or you could be too sleepy. Atau bisa saja Anda menjadi sangat ngantuk. And you might even have headaches or Anda juga mungkin bisa sakit kepala. And body aches. Dan terasa nyeri di seluruh tubuh But this Anda. Is normal. Tetapi ini hal yang normal. So don't be alarmed. Jadi jangan Anda terkejut. It's better off to go through this and have freedom. Lebih baik Anda harus melalui proses ini dan kemudian Anda bisa memiliki kebebasan. Then your health to continue to go down. Daripada terus-menerus kondisi kesehatan Anda menurun. Now I'd like to ask David to come out here and share Saya a little bit more. Saya akan meminta David untuk maju ke depan dan berbagi sedikit. Thank you Paul. Terima kasih Paul. It's um, a very interesting subject we're going to look at now. Ini adalah sebuah topik yang menarik yang kita akan lihat. It's breaking the craving pattern. Yaitu memutuskan ran, uh, apa, siklus kecanduan. The cigarettes have been with you. Sigaret, uh, rokok telah bersama dengan anda. For many years. Selama bertahun-tahun lamanya. Everything you've done has involved cigarettes. Apapun juga yang anda lakukan, anda lakukan biasanya sambil merokok. I get up in the morning. Saya bangun di pagi hari. First thing I want to do. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah menyalakan sebatang rokok. I go on a, in the car. Saya naik mobil. First thing, where's my cigarette? Hal yang pertama saya cari di mana rokok saya. I get stressed at work. Saya stres di tempat kerja. Oh, I need my cigarette. Saya perlu rokok saya. So they find there everywhere you be. <coughs> Jadi rokok sudah menjadi bagian dari kehidupan anda. So we have to break this pattern. Jadi kita harus menghancurkan pola ini. Remember we said um, do something different. Ah, ingat kami telah katakan kepada Anda ketika Anda ingin merokok, lakukan aktivitas yang lain. Let's have a look at a couple of incidents. Mari kita lihat beberapa uh, keadaan. Let's say we're getting up in the morning. Contohnya ketika kita bangun di pagi hari. Or just get out of bed. Saya bangun dari tempat tidur. I've always been used to having a cigarette. Hal yang pertama saya lakukan adalah selalu mengambil rokok. So what some options? What can we do? Jadi ada apakah ada pilihan lain yang bisa kita lakukan? One things go for a walk. Uh, ha, satu hal yang bisa kita lakukan adalah pergi berjalan kaki. It could be just start an exercise program in our house. Anda bisa mulai sebuah program olahraga di rumah. It can be just starting to get breakfast ready. Anda mungkin bisa menyiapkan masakan. But we've got to change our thinking. Anda harus mengubah pemikiran Anda. It's good to come up with options. Adalah sangat baik bagi anda untuk memiliki berbagai pilihan. Let's have a look at another one. We stress at work. Hmm. Mari kita lihat uh, keadaan yang berikutnya ketika anda stres di tempat kerja. Somebody is making it difficult for us. Uh, kadang-kadang uh, kita menga- apa, menghadapi keadaan yang sulit. If we're not prepared, we'll have a cigarette. Kalau kita tidak mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang sulit, maka we... kita akan uh, ambil rokok lagi. But I don't want a cigarette. 
Tapi saya tidak mau merokok lagi sebenarnya. I'm, I'm a non -smoker. Saya adalah seorang non perokok. So, Jadi, I, I do something else. Saya lakukan aktivitas lainnya. Sometimes just walking away from the situation. Kadang-kadang saya hanya perlu pergi dari situasi itu sebentar. Going somewhere and do some deep breathing for a few minutes. Pergi ke satu tempat untuk bernafas dalam-dalam beberapa menit lamanya. So these are the things you need to think about. Jadi ini adalah hal-hal yang Anda perlu pikirkan. On waking in the morning. Ketika bangun di pagi hari. After meal. Setelah makan. When drinking tea or coffee. Ketika anda minum teh atau kopi. When angry or stressed. Ketika anda marah atau stres. So come up with ideas for breaking the craving pattern. Jadi carilah satu cara bagaimana anda bisa merusak pola kecanduan ini. The next thing we're going to have a bit of a look at. Is Hal berikutnya yang akan kita lihat adalah. Is changing our thinking. Adalah mengubah pemikiran anda. There's three steps that we look at here. Ada tiga langkah yang akan kita lihat di sini. As I said, sementara saya katakan, everything involves cigarettes. Segala hal itu menyangkut uh, apa melibatkan rokok sebelumnya. I could be having a really good day. Saya bisa saja mengalami satu hari yang begitu indah. I could be having a meal with my favorite. Saya mungkin saja menikmati makanan dengan favorite person. Dengan orang-orang yang saya sayangi. But even now that person so special to me. Uh, dan orang itu orang yang sangat istimewa bagi diri saya. I'm still thinking all the time about cigarettes. Tapi tetap saja saya masih memikirkan tentang rokok. So we have to change our attitude. Jadi kita harus mengubah sikap kita. There's two important things when we look at attitude. <coughs> Dua, uh, hal ini adalah kita perlu melihat bagaimana sikap kita. We can either have a positive attitude. Kita bisa memiliki sikap yang positif. I wake up this morning. Saya bangun pagi ini. It's going to be a great day today. Wah, ini akan menjadi hari yang indah hari That's ini. That's positive. Itu adalah sikap positif. But I can say it's going to be a disaster like yesterday. Oh, tapi saya bisa saja bilang wah hari ini akan menjadi hari bencana seperti kemarin. So that's a negative attitude. Jadi itu adalah sikap negatif. If I'm negative, I can say, oh, I can't give in on this smoking. Kalau saya bersikap negatif, saya mengatakan kepada diri saya, saya tidak bisa berhenti merokok. I'm a loser. I'll have a cigarette. Saya uh, adalah seorang pecundang. Saya nggak bisa berhenti merokok. Or I can say, I'm a winner and I'm not going to smoke. Atau saya bisa mengatakan saya adalah seorang pemenang dan saya tidak akan merokok. So you need beliefs. Jadi anda harus yakin. You need to believe you can do it. Anda harus yakin Anda sanggup melakukannya. Keep believing you can and you will win. Tetaplah yakin bahwa Anda sanggup dan Anda akan sanggup. Our choices. Pilihan kita. Our willpower. Kekuatan pikiran kita. Keep repeating. Ulang-ulangi terus. I choose not to smoke. Kata-kata bahwa saya memilih untuk tidak merokok. That's so important and now. Ini Ad sangat penting. Adrian, Dr. Adrian. Dr. Adrian is going to talk about the cost of addiction. Akan berbicara mengenai berapa uang yang dikeluarkan oleh karena kecanduan. Thank you, Dave. Terima kasih, David. I've talked about the health cost so far. Nah, saya telah berbicara mengenai resiko kesehatan sejauh ini. It's interesting to have a bit of a look at the financial cost of nah, smoking. Nah, sekarang mari kita lihat berapa sih biaya yang dikeluarkan secara uang untuk merokok. Now let's have a bit of a look at um, That, what it actually costs. Mari kita lihat sekarang berapa biaya yang dikeluarkan untuk merokok. In Indonesia, it Di Indonesia, costs approximately 15,000 rupiah. Ah, uh, kurang lebih harga sebungkus rokok itu sekitar 15,000 rupiah. One packet of cigarettes. Untuk satu pak. So multiply that by seven. Kalau kita kalikan tujuh. For a week, it would cost you 105,000 rupiah. Selama satu minggu itu artinya 105,000 rupiah. Now, if you multiply that by 52 for the whole year, kalau anda kalikan 52 kali untuk satu tahun, nearly five and a half million rupiah every year. Kurang lebih 5,4 juta rupiah per tahun. That's what you're wasting. You're Itulah uang yang anda habiskan. You're you're burning. You're lighting up. Yang anda bakar. Yang anda sia-siakan. And after 10 years, dan setelah 10 tahun, 54 and a half million rupiah. 54,6 juta rupiah. Now that's a fair way to buying a new car. Wah, dengan sejumlah uang ini anda bisa tukar tambah dengan mobil baru. Or to sending your kids to school. Atau untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak anda. Feeding your family. Atau memberi makanan yang bergizi bagi keluarga anda. Instead. You're just wasting it on cigarettes. Dan bukannya hanya menyanyiakan uang itu. Now, 
Paul, I'll let you finish off with rewarding yourself. Yeah, saya akan smoking. minta Paul untuk mengakhiri sesi ini. Rewarding yourself is very important. Memberi hadiah kepada diri Anda sendiri sangat penting. You know, Anda tahu, it's, it's not just about you either. Ini bukan hanya sekedar diri Anda saja. It's about rewarding your family. Ini juga tentang menghadiahi diri uh, keluarga Anda. It's even taking your wife out for dinner. Juga mungkin mengajak istri Anda makan malam. So think about this. Plan Jadi pikirkan on, hal ini. Plan on some type of reward. Pikirkan sebuah rencana menghadiahi diri sendiri. You're saving money. Anda menghemat uang. You've got better health. Anda memiliki kesehatan yang lebih baik. And it's only going to get better. Dan ini akan menjadi semakin lebih baik. So there's many things, many good things that will come out of this. Jadi ada banyak hal yang bisa terjadi ketika Anda berhenti merokok. And, and share that reward. Dan bagikan hadiah itu. It's a, it's a great thing to share. Good health. Nah, ini adalah satu hal yang baik untuk membagikan sesuatu hal yang positif dan uh, berita mengenai kesehatan yang baik. So in our closing remarks, oke okay, sebagai uh, kata-kata penutup, you're doing well. Anda sudah melakukan ini dengan sangat baik. Keep on it. Teruskan. Remember, ingat, just step one step at a time. Lakukan langkah demi langkah. And we'll look forward to seeing you next week. Dan kami menantikan untuk bertemu dengan Anda di episode berikutnya. Yeah. All the best. Ya, yeah, semoga berhasil. Yeah. And thanks for being part of it. Dan terima kasih karena Anda telah menyaksikan acara ini. Sampai bertemu kembali di acara Total Health. Hidup sehat. Pilihan Anda. Anda.